Hallo Gang, Sonntag, Portaltag. Da ich weiß, dass einige Straucheln, die mir schon geschrieben haben, sei es, weil sie ein persönliches Reading möchten, Themen, wo man denkt, ah, ich habe das doch schon hinter mir und dann ploppen sie wieder auf. Ähm, das ist an Portaltagen immer ein bisschen doof, okay? Aber es ist normal. Das heißt, solltest du heute schon merken, Samstag und morgen und am Montag, dass, dass du ein bisschen in der Depri-Stimmung bist, dass bestimmte Gedanken immer wieder hochploppen zu einer Person, zu dir, zu einer Situation, dass du da wirklich so ein bisschen ähm, ja, in diesen Bad Vibrations bist, ja, ähm, gerne anschauen. Leute, das sind wirklich Themen, gerade an Portaltagen, wenn, wenn diese Schleier zur Anderswelt, also auch zu unserem höheren Ich, zu diesen höheren Dimensionen, zu, deinem, zu deiner Seele, wenn diese, Anders, äh, wenn diese Schleier weg sind oder ein bisschen verblassen, hat man einfach mehr Zugang, entweder zur geistigen Welt, natürlich aber genauso auch zu unseren Emotionen und Gefühlen. Und das ist wichtig, dass man sich's anschaut, weil da möchte gerade die Seele sagen, ey du, da haben wir irgendwie noch ein Bedürfnis nach, ähm, was auch immer es ist. Ja, da ist irgendetwas noch nicht so ganz geheilt und das kann in den nächsten Tagen wieder sein, okay? Und dementsprechend dachte ich mir, okay, machen wir für die Gang ganz kurz, nur ich habe wenige Decks jetzt auch da, ähm, was die geistige Welt gerne da sagen möchte. Meine Empfehlung ist immer bei so solchen Tagen, ähm, schaut, dass ihr in die Natur geht, auch wenn es regnet, das tut gut, schaut, dass ihr euch erdet, macht Sachen, die euch gut tun, trinkt echt viel Wasser und schaut gut auf eure Ernährung. Und wenn es nur das ist, was ihr an diesen drei Tagen hinkriegt, okay? Und wenn ihr wollt, natürlich auch gerne aufschreiben, das hilft immer, ähm, Heute bin ich wieder traurig, was auch immer es ist, aber einfach diese Emotionen raus, raus tun, okay? Es sind, es klingt immer ganz, hm, ja, ja, mache ich schon. Wenn man es aber macht, dann kann man da immer auch ein bisschen mehr heilen, okay? Wirklich gute Tage, um in die Heilung zu gehen. Lasst uns schauen. Ja, <lacht> schneller ging es nicht, aber es ist klar. Es ist Zeit für eine Veränderung. Warte nicht länger und schiebe keine Entscheidungen vor dir her. Das wissen wir generell schon. Wo sind Entscheidungen einfach, die wir fällen müssen? Jeder hat es auf eine bestimmte Art und Weise in irgendeine Situation. Entscheidungen, sich seine Beziehungen, Freundschaften anzuschauen, Entscheidungen über bestimmte Gewohnheiten, ja, was gerade sehr, sehr aktuell ist, dass man versucht, diese Gefühlsebene ähm, zu unterdrücken, indem man entweder mehr arbeitet, mehr zu Alkohol oder Drogen äh, geht, Droge oder Alkohol. Es kann auch Süchte an sich sein, ja, das ist unter anderem Arbeit, die ganze Zeit Fernseh schaut, die ganze Zeit sich ablenkt, aber mit Sachen, die die Seele nicht nähern. Oder über eine bestimmte Situation mal nachzudenken und einfach mal dann wirklich sich selber an die Hand nehmen und sagen, okay, es ist meine Geschichte, es ist meine Sache und das heißt, ich entscheide jetzt, bevor andere entscheiden, wie ich mein Leben zu führen habe. Okay, das kann hochploppen, da hat die geistige Welt gerade total recht. Okay, und super schön, Veränderung, also sie ist jetzt hier zum Beispiel auch tätowiert, ja, kann auch sein, der eine oder andere, der sich das überlegt im Außen, aber natürlich auch der Schmetterling, dass man sich wirklich weiter entfaltet. Und da kommt man nicht drum rum. Eine große Chance, die nächsten Tage darüber ein bisschen nachzudenken. Ruhig aufschreiben. Was möchte ich, was passt, was passt nicht? Wohin möchte ich? Okay? Merci, Spirit. Dein tiefstes Begehren bindet dich. Lasse es los und kläre dadurch dein Geist. Also, diese Karte kommt gerade bei den Readings, bei den persönlichen öfters, wenn man ein bisschen abhängig ist von irgendjemandem. Und dass man mehr mit seiner Energie an dem anderen hängt, anstatt bei sich selber da einfach ein Klarschiff zu machen. Ja, wo, was ist dein tiefstes Begehren? Oder bei manchen, oh, Geld, 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 also Geldmangel. Geld ist eine tolle Geschichte, keine Frage, aber oft, wenn man das nicht hat, denkt man im Mangel. 
oder wenn man keine Beziehung hat, denkt man im Mangel und das ist dein tiefstes Begehren und dann klammert man aber, aber auch negativ, weil man im Mangel ist an dieser Situation und wenn man versuchen will oder wenn man die Absicht, wenn man sich erlaubt, nennen wir das mal so, wenn man sich erlaubt zu sagen, okay, mir ist diese Geschichte bewusst, dieser Mann, diese Frau, diese Situation, aber ich begehre es so sehr, ja, wie gesagt, Geld, das, Ruhm, Aufmerksamkeit von außen, wie auch immer, dann hängt man so wie eine Zecke, sage ich ja immer, ne? meine Facebook-Leute kennen das schon, und in dem Moment lässt du aber nicht, dass diese Situation sich frei entfaltet. Und du kriegst dann auch keine Impulse, wie du zum Geld, wie du zum Traumpartner, wie du zu dieser Situation kommen kannst. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, die die Menschheit langsam aber sicher lernen darf. Und das ist Disziplin und nervt das volle Kanne. Lohnt sich's definitiv. Schön. Also. Eigentlich reichen diese zwei Karten, finde ich ganz gut. Hört euch das gerne nochmal an, dieses Reading. Das ist die fünf, die fünf, ja, Veränderung. Das ist auch die Challenge. Die Challenge kann sehr gut bei ganz vielen von, ich höre es nämlich gerade, das ist eigentlich so die, das Grundthema jetzt für die nächsten Tage für alle. Schön. Und jeder, je nachdem, was er gerade hat. Es ist Zeit für eine Ver Veränderung und eine dieser Veränderungen könnte gut möglich sein, dass du wirklich ein bisschen aufhörst an bestimmte Sachen, die dir fehlen, wo du vielleicht schimpfst, wo du sauer bist, dass du es ein bisschen loslässt, damit sich das wirklich zum Positiven und zum Guten auch entfalten kann. Okay? Und auch nicht im Alleingang. Ihr wisst, wir haben im Juni ist Zusammenarbeit vonnöten. Und wenn es nicht mit einem Menschen ist, dann zumindest mit deinem höheren Ich oder mit der geistigen Welt. Spirit, wundervoll. Ganz, ganz toll. Gibt es noch irgendetwas vielleicht, was diejenigen, die straucheln, jetzt gerne noch wissen sollen? Ich soll zehn Minuten machen, höre ich gerade. Okay, dann wird das eine oder andere jetzt noch kommen. Also, Wissen tut es jeder, es ist Zeit für eine Veränderung. Und jetzt nicht warten auf morgen, übermorgen, diese Portaltage, das ist speziell für die Portaltage gedacht. Und ich ziehe auch wirklich nur Karten und Botschaften für diejenigen, die wirklich an sich auch ähm, arbeiten möchten. Ne? Das ist jetzt nicht für diejenigen, ähm, die denken, dass ihr Leben von außen regiert wird, sondern ihr wisst Bescheid. Spirit sei so gut, dann noch. Portaltag an sich, was möchtest du uns gerne noch sagen? Schöne Botschaften, sehr tief, sehr, sehr tief. Wundervoll, ganz genau. Diese Portaltage sind, haben verborgene Segnungen und das ist Fakt. Ich schaue nur ganz kurz hier, wir haben hier schon wieder... Schmetterlinge, schaut euch die Karte selber mal an. Und es ist im Dunkeln. Ja, Portaltage ist kein Jibi, die Welt ist toll, ich bin voller Energie. Ja, das ist ein bisschen ruhiger alles, keine Frage. Es ist ein bisschen dunkel, aber trotz allem sind überall helle, helle Lichter. Ja, sie ist auch hell und dunkel und das ist auch gut. Das ist alles, bitte integriert, höre ich gerade, bitte integriert. Auch die Schattenseiten, das sind Teile von euch und das ist in Ordnung. Sobald ihr sie integriert und nicht dagegen ankämpft, seid ihr im Ganzen. Und dann seid ihr auch im Frieden. Und schaut mal, Regeneration. Okay, genau das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Es ist jetzt echt wichtig, alles ruhig zu machen, nicht viel zu machen. Denkt dran. Und sei es nur, ich trinke heute, passe ich auf, dass ich viel Wasser trinke, mich gesünder ernähre, ein bisschen gesünder als vielleicht die letzte Zeit ähm, und, und schaue, dass ich vielleicht einen kleinen Spaziergang mache im Wald, egal wie das Wetter ist, mehr nicht. Dann passiert wirklich auch wahnsinnig viel. Schön, schön, schön. Mutter Maria. Letzte Botschaft bitte. Ruhig auch wirklich Siestas mache. Ich merke auch, dass ich dann ein bisschen Nickerchens immer wieder mache. Und das ist okay. Nicht so viel ablenken durch Schadstoffe und toxischen Geschichten. Okay, das ist nicht so gut. 
Ach Gott, Leute. Jesus, Hingabe, ja, danke. Und die Stille. Die Stille suchen. Ganz wichtig, merkt ihr die Botschaft? Die kommt zweimal, Leute. Regeneration und Stille. Das hat die verborgenen Segnungen. Es passiert auch ganz viel im Traum. Das heißt, ich merke es auch, 20 Minuten geschlafen und plötzlich kommen die wildesten, aber interessantesten Träume. Dadurch heilt man auch und kriegt auch neue Botschaften, was man machen kann. Das Christusbewusstsein, die Christusenergie, keine Religion jetzt, sondern wirklich einfach ein wundervoller Meister und ein wundervolles Licht, was seit einigen Jahren und in diesem Jahr, im letzten Jahr besonders jetzt wieder auf, die, auf Mutter Erde ganz doll reinprasselt in das Bewusstsein, Jesusbewusstsein. Ich bete zu Jesus um Hilfe und Führung in dieser Situation. Zwei, drei Minuten in die Meditation gehen, okay? Mehr nicht und einfach ihm die Sorgen sagen und dann aber auch empfangen, Leute. Hingabe, indem ich mich voll zu meinen Wertvorstellungen, meinen Beziehungen und Spirit, Gott, wie auch immer du das Ganze nennen willst, was einfach ähm, allumfassende Liebe ist, was, was uns nährt, ja, bekomme, wird mir klar, was ich als nächstes tun muss. Also, Leute, ihr merkt, <lacht> ich, <lacht> süß, ich höre gerade, es werden 13 Minuten. <lacht> süß, wie, wie viel haben wir denn? <lacht> Alles klar. Okay, ich soll das hier noch kurz sagen. Also, ihr merkt, es geht wirklich darum, Hingabe, Regeneration und ähm, Stille, das ist alles, was wirklich, damit man, wenn du mit Jesus Christus Bewusstsein nichts anfangen kannst, ist es in Ordnung, dann was auch immer es für dich ist, ja, was bedingungslose Liebe ist, aber das ist die Zeit jetzt zwei, drei Tage, in Stille zu gehen, in die Kontemplation ein bisschen zu gehen, ein bisschen auch wirklich loslassen, das, was du die ganze Zeit, auch vielleicht bestimmte Verhaltensmuster, ja, es hat verborgene Segnungen da, okay, also bis Montag kann es sein, dass es ein bisschen jetzt kippt, vielleicht noch am Dienstag und warum, ganz klar und das weiß jeder, es ist Zeit für eine Veränderung. Meine Lieben, gebt mir unten mal ein Feedback, wie es euch so geht und ob solche kurzen Readings ab und zu für euch, ähm, ob sie gut ankommen und ob es ein bisschen hilfreich war, okay, ihr helft mir, ich helfe euch. Ihr helft mir, wenn ihr ähm, es liked und mir auch Kommentare schickst. Okay, okay. ich mache morgen äh, einen rückläufigen Planet, der sehr, sehr wichtig ist und äh, der jetzt ein paar Wochen da sein wird. Dann sehen wir uns bzw. hören wir uns dann morgen, spätestens morgen Abend. Namaste, tschüss.